Nous allons maintenant regarder ce que Coap a dans le ventre. Vous vous rappelez de la structure des requêtes et réponses HTTP La requête commence par une ligne obligatoire avec la méthode get, post, put, delete, etc., suivi du chemin désignant la ressource sur le serveur et la version du protocole. Après, on peut trouver des options qui sont composées d'un mot-clé, deux points, là ou les valeurs. S'il y a des données, par exemple dans le cas d'un post ou d'un put, elles sont séparées de l'entête par une ligne vide. La réponse a à peu près le même format. La ligne obligatoire contient la version du protocole, un code sur trois chiffres donnant le statut de la réponse, suivi d'une transcription pour les humains. Le premier chiffre du code donne sa nature. 1 pour information, 2 réponses positives, 3 redirections, 4 erreurs du côté client, 5 erreurs du côté serveur. On trouve ensuite les informations optionnelles, puis les données après une ligne blanche. Ces messages HTTP sont transportés dans TCP pour se protéger des pertes de données ou des déséquencements. Le format du message Coap est beaucoup plus strict et utilise un format binaire pour être plus compact. Le champ code sur un octet va servir à coder les codes des requêtes et des notifications. Pour les notifications, il s'agit de transformer les trois chiffres en un octet. C'est assez simple, on prend la valeur du premier chiffre qui varie entre 1 et 5 et on la code en binaire sur les 3 bits de gauche. Les deux autres chiffres sont codés en binaire dans les 5 bits restants. Ainsi, la célèbre erreur 404 va être codée de la manière suivante, 1,0,0 pour le premier 4 et 0,0,1,0,0 pour le 0,4. En convertissant en hexadécimal, on trouve la valeur 0x84 qui n'est pas très parlante. Coap a pris l'habitude de coder cette valeur en 4.04 pour indiquer qu'il s'agit d'une représentation binaire. Pour les requêtes, on va utiliser la classe 0 qui n'est pas utilisée par les notifications. Cela va permettre de coder les méthodes des requêtes, get, post, put, etc. Il existe d'autres que nous verrons par la suite. La valeur 0.00 indique un message vide. Ensuite, on a la version, comme dans les requêtes HTTP. Elle se retrouve dans Coab dans les deux premiers bits et sa valeur est toujours 0.1. Pour simplifier la représentation des options, au lieu d'utiliser un mot-clé, Coap va utiliser une valeur. Dans l'entête Coap, les options doivent être classées par leur valeur croissante et l'on va coder la différence entre deux options consécutives. Cette différence peut être nulle si une option est répétée, par contre, elle ne peut pas être négative puisque les options sont classées par ordre croissant. Comme les options peuvent être de taille différente, après le delta type, la longueur des données en octets est indiquée, suivie de ces données. Par exemple, on veut faire une requête GET pour la ressource hello.txt et l'on veut le résultat codé en ASCII. On utilisera deux options, URI Path, option 11, pour coder un élément du chemin du RI, et ACCEPT, option 17, pour indiquer le format. Pour la première, le delta type vaut 11 soit B en hexa, puisque c'est la première option. La longueur vaut 9 pour le nombre de caractères de hello.txt. On notera que le slash, ou barre oblique pour nos amis québécois, n'est pas compté. On trouve ensuite les caractères de l'élément. Ensuite, on code le accept. On met la différence entre 17 et 11, donc 6, et les formats sont représentés par des nombres. Un texte en ASCII a comme valeur 0. On met donc une longueur de 1, suivie d'un octet à 0. Pour GET, le message se termine là. Si on avait fait un POST à la place, la deuxième option aurait été CONTENT FORMAT à la place de ACCEPT. Le delta type est donc changé à 1, puisque l'option CONTENT FORMAT vaut 12. Un délimitateur spécial, 0xff, indiquerait la fin des options et le début des données, comme la ligne vide en HTTP. Le message COAP étant encapsulé dans un message UDP, COAP doit se défendre lui-même des pertes de données. Il dispose d'un champ spécial sur 16 bits appelé Message ID. Chaque nouveau message COAP aura une valeur différente qui permettra de l'identifier sans ambiguïté. Quatre types de messages sont définis, nous les verrons bientôt. Finalement, pour remplacer le concept de connexion TCP, pour permettre d'avoir plusieurs transactions à la suite, 
Coap introduit la notion de token qui se trouve entre l'entête principale et les options. Les tokens étant de taille variable, les quatre derniers bits non définis dans l'entête obligatoire indiquent cette longueur. Maintenant qu'on a vu le format des messages Coap, nous allons pouvoir détailler ses fonctionnalités.